propósito de la clase el día de hoy, quiero animarte, como decía en mi oración, a que tu vida de oración crezca. No sé si oras o no oras, ¿no? En, algo, en algunos casos, pero cuando salgas de aquí quiero animarte a que tu vida de oración y tu confianza en Dios se eleven muchísimo. Puedas transformar la confianza y la relación que tienes en Dios. Quiero contarte, a, vamos a empezar una serie hoy, es una serie con algunos videos, vamos a ver videos la próxima semana, pero la serie se llama El Hacedor o El Dibujante de Círculos. Y vamos a estar hablando de esto y lo voy a explicar un poquito más adelante. Vamos a tener cuatro clases sobre oración con este tema. Un dibujante de círculos. ¿Por qué dibujar círculos? ¿Sobre qué dibujar círculos? ¿Cómo dibujar círculos? Vamos a hablar de esto. Pero quería preguntarte, tú escuchaste la historia de Moisés, ¿no? Cuando salieron de Egipto, dicen la, la palabra de Dios, dice que eran tres millones de personas cruzando por el desierto. Me encanta la historia porque realmente Egipto y a Israel son fronteras, un viaje que se hace en pocos días, pero para ellos tomó 40 años. Y Dios escogió para este propósito a Moisés. Dios le hizo una promesa a Moisés, le dijo, donde quiera que tú pongas el pie, te voy a dar esa tierra. Y Moisés creyó en la promesa de Dios y salió con el pueblo, con tres millones de hombres, más mujeres, más niños, mató, más todos los chivitos, borregos, cabras y demás que tenían. A esta jornada de 40 años Cuando Moisés murió Dios ahora pasó la promesa A Josué Y le dijo a Josué Te daré todo el terreno Donde pongas tus pies Y Josué creyó en la promesa de Dios Y empezó a caminar a lo que llamaban La tierra prometida Y la idea de esta clase es pensar Podría ser posible Que la promesa de Dios A Moisés de Donde pongas el pie te daré que pasó a Josué podría ser posible que esa promesa pasara a nosotros podría ser posible que Dios nos dijera donde tú pongas tu pie ese terreno te daré donde tú te pares esto quiere decir va a haber victoria podría ser posible que esta promesa pasara a nosotros y eso es lo que quiero hablar hoy animarte a pensar que es posible has estado tú en alguna situación desesperante en tu vida ¿Has tenido alguna circunstancia en la que no has encontrado salida? ¿Has, has, encontrado, ¿Has tenido un problema tan grande que te sientes angustiado? Hoy quiero compartirte un poquito de Marinela con su, su hija Brittany. Le pregunté si podía compartir un poquito. Su hija Brittany fue diagnosticada con cáncer no hace mucho, en, en etapa 4. Imagina eso en la familia. Saber... Esta enfermedad terrible, lo, lo que trae a la vida de las personas, ¿te has sentido así? ¿Te has sentido como que hay un trabajo más grande que lo que tú puedes? ¿Te has sentido como ah, no calificado o no capaz para hacer algo en la vida? ¿Te has sentido desesperado? Y la pregunta es, cuando te sientes así, ¿qué haces? Cuando te sientes sobrecargado, desesperado, que no puedes tú, ¿qué es lo que tú haces? Y me doy cuenta que en muchas ocasiones quien nos hace sentir así, ¿sabes qué es? Es Dios. Es Dios porque cuando tú y yo estamos desesperados, podemos ahora voltear al cielo y decirle, Dios, yo no puedo, necesito tu ayuda. Y cuando finalmente una persona viene a Dios, reconociendo esto es más grande que yo, te necesito, necesito un milagro, ni la ciencia puede ayudarme. Necesito un milagro cuando vienes así Ese es el momento en el que Dios dice Ahora sí puedo ayudarte Cuando estás en el momento más duro Es cuando Dios dice ahora sí puedo ayudarte Imagínate el llamado a Moisés El llamado a Josué era el llamado a ir a la tierra prometida Tantas personas, tantos problemas Para ir a la tierra prometida Y empezaron a caminar hacia la tierra prometida cuando llegaron a la entrada de la tierra prometida, justo entre ellos y la promesa de Dios, había un problema. Había una ciudad que necesitaban conquistar. De otra manera no iban a poder entrar a la tierra prometida. Esta ciudad se llamaba Jericó. Y en el libro, vamos a estar leyendo en el libro de Josué, capítulo 5, capítulo 6. Pero esta ciudad 
por más de 400 años muchísimas personas habían tratado de conquistar y nadie había podido, todos habían fracasado, habían tratado y habían fracasado y ahora el pueblo de Dios estaba entre ellos y la bendición de Dios había este Jericó enorme, esta ciudad enorme, esa es una foto de cómo se dice que eran las murallas, era una muralla doble que bloqueaba la, 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 la ciudad, que protegía la ciudad, era imposible poder cruzar eh, esta muralla y quiero leerte en la, en la Biblia, vamos a ir al estilo antiguo hoy, en a Josué capítulo 5 si me acompañas ahí, Josué 5 versículo 13, lo que está ocurriendo justo antes de poder vencer este Jericó, estaban enfrente entre ellos y la promesa de Dios, entre ellos la Biblia había dicho que los iba a llevar a un lugar donde el, la miel y la leche corren como ríos y todo el mundo estaba feliz Las uvas eran del tamaño de una manzana Bueno eso digo yo Pero entre ellos y esa promesa estaba esta ciudad Que nadie había podido conquistar Dice aquí Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó Miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él Con una espada en la mano Josué se le acercó y le preguntó ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó Soy el comandante del ejército del Señor Entonces Josué cayó de rostro en la tierra Ante él con reverencia Estoy a tus órdenes dijo Josué ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó Quítate las sandalias Porque el lugar donde estás parado es santo Josué hizo lo que se le indicó Ahora bien capítulo 6 versículo 1 Las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas A nadie se le permitía entrar ni salir Pero el Señor dijo a Josué Te he entregado Jericó a, a su rey Y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra Marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día durante seis días Siete sacerdo, sacerdotes caminarán delante del arca Cada uno llevará un cuerno de carnero El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad Siete veces Mientras los sacerdotes tocan los cuernos, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz, lo que, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Tenían que atravesar Jericó, tenían que vencer esta barrera, esta pared entre ellos. Y la tierra prometida no había otro camino era la única manera de llegar los muros parecían impenetrables otros lo habían intentado otros habían fracasado la situación se veía humanamente imposible has estado en una situación que se ve humanamente imposible has estado al punto de decir ya no puedo como cuando dicen una gota más y el vaso se derrama. ¿Has estado así alguna vez? Ellos estaban en ese momento frente a estas paredes pensando qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a llegar? Porque estaba esta Jericó, estaba entre ellos y la promesa. Una pared, la, la pared de atrás se dice que tenía 50 pies de alto, eso es como... No sé, 13 metros, algo así de alto. La de enfrente, aparte del cerro, eran seis pies de alto. Eran paredes de barro tan grueso que parecía imposible poder superarla. Era una situación en la que cualquiera pudo haber pensido, pensado, ahora sí Dios, ni Dios nos puede ayudar. Era una situación en la que fácilmente ellos podían haber perdido la fe, decir, esto es imposible. Y ni Dios nos puede ayudar ¿Te has sentido así? Ni Dios me puede ayudar Ni Dios me escucha Ni a Dios le intereso ¿Dónde está Dios? Y luego Aparte de las enormes paredes El plan de Dios tampoco era muy inteligente No se veía muy sabio Lo que Dios les dice en el capítulo 6 Les dice por seis días Dice denle la vuelta Circulen la ciudad Caminen alrededor de la ciudad orando una vez al día Y en el séptimo día dice vayan orando alrededor de la ciudad Circulando la ciudad siete veces el séptimo día Ese no es un plan para conquistar una muralla 
Ese no es un plan de guerra para conquistar Jericó. Los soldados, eran soldados, podían haber pensado. Y si les arrojamos flechas encendidas. Y si les cortamos el suministro de agua. Y si hacemos algo para atacarlos. Pero orar, dar la vuelta orando. No, no suena muy brillante, Josué. Has tenido ideas locas. Pero esta es la más loca y atrasada que has tenido. No se veía la manera. Pero decidieron confiar. Y decidieron circular la ciudad. Decidieron dibujar un círculo alrededor de Jericó. Confiando y orando. Dice la Biblia que a la séptima vuelta, el séptimo día, sonaron los carneros, sonaron los cuernos. Y la ciudad cayó. Era una promesa que Dios había hecho 400 años antes, cumplida hoy para Josué y el pueblo. Lo que te quiero decir es que oiga, las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido en la Biblia, junto con nuestras oraciones, no tienen fecha de expiración. Las promesas de Dios hoy son tan vigentes, tan válidas, como lo eran hace mil o dos mil o tres mil o en esta época, siguen siendo iguales. Y cuando las unes a nuestra oración, no tienen una fecha de expiración. Lo que ocurrió con ellos, al confiar, al orar en Dios de esta manera, de una manera fuerte, con gritos, dice que los muros se derrumbaron. Aquí hay algo importante que aprender para nosotros. Y, y ojalá lo podamos aprender eh, el día de hoy. Jericó representa nuestros problemas. Jericó representa nuestros sueños, nuestras necesidades. Estas paredes representan lo que nos separa de la tierra prometida, de lo que Dios prometió hacer en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de promesas. Y Jericó representa lo que sea. Jericó para cada uno de nosotros es distinto. Lo tuyo, tu Jericó es diferente al mío. ¿Tú sabes cuál es tu Jericó? Esa es una buena pregunta. ¿Tú sabes cuál es? ¿Es tu Jericó? ¿Tú sabes cuáles son las promesas de Dios para tu vida? ¿Sabes lo que Dios te prometió? Ah, a veces en mi vida pareciera como que no sé lo que Dios prometió. Pero el problema es que a veces no recibimos, no recibimos de Dios, porque ni siquiera sabemos qué queremos de Dios. Venimos a Dios a orar a veces y ni siquiera sé qué pedirle, ni siquiera sé cómo pedirle. Uh, uh, amén En ocasiones venimos ante Él Sin saber qué queremos de Dios Y esto era así En el versículo 14 que leía ahorita en Josué 5.14 Lo voy a volver a leer Cuando Josué reconoce que este es un ángel de Dios Primero Josué le dice ¿Usted quién es? ¿Qué hace aquí? Este, Josué era el general Acostumbrado a dar órdenes Era el hombre de mando Era el hombre de, del momento y cuando ve a este hombre acercarse, le dice, ¿usted quién es? ¿Está con ellos, con nosotros? Cuando reconoce quién era, dice el versículo 14 que cambió la actitud y le dijo, ¿qué órdenes trae usted, mi siervo, mi señor, para este siervo? Cambió de ser el general, el estar en control, a reconocer, ¿qué quiere usted que yo haga? Porque en este momento, con esta muralla, no tengo idea qué hacer. Lo que yo creía que quería, no es lo que realmente quería. ¿Te ha pasado eso? ¿Cuántas veces no has comprado algo que tú dijiste, lo quiero, lo necesito? Y después dices, ah, ni me queda, me aprieta. Se encogió. ¿Cuántas veces has empezado algo? Porque la escuela es lo que quiero, es lo que necesito. Ah, no, está muy difícil, no, no quiero. ¿Cuántas veces has pensado, empezado una relación pensando que es lo que quieres y después no, no era lo que quiero? Ni nosotros sabemos lo que queremos. Y así que Josué hizo una pregunta muy importante, ¿qué quiere usted que haga? Una buena pregunta para Dios es, Dios, ¿qué quieres tú que haga? Y lo que le dijo es, ve a orar, circula la ciudad, ora fuerte por la ciudad. Hay una leyenda que quiero contarte. En el, uh, en el libro de leyendas de la cultura judía Este libro cuenta leyendas de diferentes profetas y personas Que no están en la Biblia 
Pero quiero contarte la leyenda de, le llamaban Honey, o el, un hombre que oraba poderosamente. Esta leyenda se dice, y ahorita te digo por qué te la cuento, pero dice la cultura judía que este hombre vivió un siglo antes, o en el siglo anterior a Jesús. Según esto, en el año 20 o 30 antes de Cristo. Era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba enfrentando una sequía terrible. Los animales estaban muriendo, las cosechas habían perdido, la pobreza y el hambre estaban invadiendo Israel. La gente había perdido la fe, sentían que no había Dios ya, no había quien los escuchara. Habían perdido toda fe y lo que decidieron hacer, el único hombre que tenía fe en ese momento, en el único hombre que tenía fe en ese momento, vinieron a él y le dijeron, puedes orar por nosotros. Puedes orar a Dios por un milagro por nosotros. Lo que Joni hace con su vara, dice la leyenda que él se paró afuera de la ciudad y con su vara empezó a dibujar un círculo alrededor de él mismo. Y a medida que dibujó el círculo alrededor del mismo, al terminar se puso de rodillas, levantó sus brazos al cielo y empezó a orar por el pueblo. Y oró con la misma autoridad, con la misma confianza que Elías oró cuando oró para que cayera fuego en los profetas de Baal y Joni oró diciendo Señor te prometo que no voy a salir de este círculo hasta que caiga lluvia del cielo cuando la gente escuchó la oración se sorprendió de lo radical de la oración como cómo ora así y Joni empezó a orar de esta manera fuerte clamando a Dios por lluvia dice la leyenda que mientras las oraciones de él se levantaban al cielo Gotas de agua empezaron a caer Y la gente dijo ¡Oh, llovizna qué bonito Pero Joni dijo otra vez orando de rodillas Dijo Dios yo no he orado por una llovizna Yo clamo a ti por lluvia abundante Lluvia que llene los pozos, las cuevas, los hoyos Que sea abundante Dice la leyenda que empezó a llover tanto Que la gente tuvo que huir a las colinas Para esconderse de la lluvia otra vez Joni en el círculo volvió a orar y dijo, Dios, no he orado por lluvia tan fuerte y destructora. Quiero orar por una lluvia que sea la exacta, la lluvia que trae paz, la lluvia que trae salud al, al suelo y a la tierra. Y entonces empezó a llover de esa manera. Dice la leyenda que los, a, ma, pa, los a miembros del Senadrín trataron de expulsar a Joni de del Senadrín por su oración tan audaz y poderosa. Cuando escuchaba esta leyenda me hizo pensar en mis propias oraciones. ¿Cómo yo oro cuando vengo a Dios? Y me doy cuenta que es bastante mediocre en mi vida de oración. Mi vida de oración necesita unas buenas inyecciones para poder reconocer a quién estoy orando. ¿Sabes algo? Dios honra las oraciones poderosas porque las oraciones poderosas dan honra a Dios. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del ser más poderoso, del creador. Cuando venimos a él con oraciones, bla, 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 bla. Nos vamos igualito que llegamos, bla, 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 bla. Y en las oraciones poderosas, Dios quiere escuchar oraciones poderosas. Dios quiere escuchar oraciones audaces. Porque eso le dan honra a él, le permiten ser quien él es, Dios. Hay una historia en la Biblia. Que, ah, que ocurre en el mismo lugar en, en donde estaba Jericó Pero mil años después <coughs> Y es aquí la historia de Jesús Sanando a dos ciegos Fuera de la ciudad de Jericó Vamos a leer en Mateo 20.29 Por favor Mateo 20.29 En el mismo lugar donde estaba Jericó Está Jesús Y vienen estos dos ciegos ante él Dice una gran multitud Seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. La multitud lo reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza. Esto era, estaban orando a Jesús, estaban pidiendo algo a Jesús. ¿Cómo estaban pidiéndole a Jesús? Jesús, ten compasión de nosotros. Ándale. Ah, el ciego de la esquina No, dice la Biblia que gritaban a Jesús con más fuerza Y cuando la gente les decía cállate Más fuerte oraban todavía a Jesús 
Señor, dijeron, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Ah? ¿Qué pregunta? ¿Qué no? Soy ciego. ¿No, no, no es obvio? ¿No sabes lo que necesito? ¿Qué no me puedes ver? ¿Mi necesidad que estoy ciego? Es como que me invitas a comer a tu casa y no he comido en dos semanas y te digo, tengo un montón de hambre y me dices, ¿y qué quieres? ¡Comida! Jesús les pregunta a ellos, ¿y qué quieren que haga por ustedes? Más obvio no podía ser. ¿Por qué Jesús pregunta a estos hombres, ¿qué quieres que haga por ti? Porque quería que ellos mismos supieran cuál era su necesidad. Muchas veces tú y yo oramos sin ni siquiera saber qué queremos. Ni siquiera estamos seguros de lo que queremos. Y vamos y le decimos, yo quiero. Pero qué tal si cambias la pregunta y dices, ok, quiero querer lo que tú quieres, Dios. Quiero querer lo que tú quieres porque lo que tú quieres para mí es mejor que lo que yo quiero para mí. Las promesas de Dios son cosas que Él quiere para nosotros. Y ni siquiera a veces sabemos qué quiero yo. Por eso es bueno orar, ¿qué quieres tú para mí? Señor, dijeron, queremos recibir la vista. Entendían, reconocían la necesidad y dijeron, queremos recibir la vista. Estaban seguros de lo que querían, tenían identificado su Jericó, su necesidad. ¿Qué tal tú? ¿Sabes tú cuál es tu necesidad? Y la razón por preguntarte tantas veces es porque al final vas a recibir una tarjeta donde quiero que escribas tus Jericós, una, dos, tres, cuatro, los que sean, cosas grandes que ocupas y necesitas para tu vida y necesitas saber que es lo que necesitas el milagro de Jericó no solo se refiere a ese milagro no solo es que ocurrió una vez y ya se acabó ese es un milagro para ser imitado en nuestras vidas es un milagro para continuar en nosotros cuando enfrentamos nuestros problemas es un milagro en el que podemos pararnos frente a nuestros problemas y circularlos con una oración formar crear un círculo de oración alrededor de nuestros problemas alrededor de nuestras necesidades con oración fuerte y audaz y poderosa identificar y circular qué es lo que tú esperas de Dios qué es lo que quieres de Dios ¿por qué? porque necesitas recordar algo Dios está aquí para ti el deseo más grande de nuestro Dios es bendecirnos el deseo más grande de nuestro Dios es llenar nuestras necesidades. Pero ¿sabes lo que quieres? ¿Sabes lo que necesitas? Por eso es importante tener la actitud de Josué cuando le preguntó al ángel, Señor, ¿qué quiere usted que haga? ¿Cuál es su voluntad para mí? No solo es que voy a poner mi voluntad porque yo ni siquiera sé lo que quiero. Te voy a contar una historia que a lo mejor te va a contar muy grotesca, pero es una historia real. Pasó en Montana, ahora unos 12 o 14 años. Un hombre era famoso por cocinar unos pies muy ricos. Sus vecinos querían probarlos y le insistían y le insistían. El hombre no quería compartir con ellos. Y le insistían y le insistían hasta que el hombre un día fue y les llevó dos pies de los que él cocinaba. Eran pies de carne. Y esto es una historia real. Los, la familia lo comió, lo disfrutó y tenía un sabor extraño el pie. Pero bueno, se los comieron. A las noticias, a los días después, arrestaron al vecino por canibalismo. Mataba personas, cocinaba, comía. Los vecinos que habían insistido tanto por ese pay se dieron cuenta de lo que habían comido. No te digo cuántos años tenía la persona que cocinaron esos pies para no sentirte mal. Pero el punto es, cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que crees que necesitas. Tanta insistencia para algo que crees que necesitas y no es tal vez lo que Dios quiere para ti. Circular las promesas de Dios para ti. Dios está aquí, ha hecho promesas para nuestra vida. Cuando vienes a orar con Él, no vienes a ver si Él puede o es su voluntad es bendecirnos. Su voluntad es darnos, pero ¿qué quiere Dios para tu vida? Yo creo que es una tragedia enorme que hay muchas oraciones que nunca son contestadas porque nunca fueron pedidas. Hay muchos deseos o necesidades o jericós 
que nunca reciben una respuesta porque no fueron traídos a Dios de una manera audaz y poderosa y se quedan simplemente en necesidades nunca llenas. Santiago capítulo 4, versículo 1, hablando de nuestra naturaleza, dice, ¿de dónde surgen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Pero la parte de amarillo dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Dios ha determinado que algunas de sus promesas no van a poder ser vistas si nosotros no levantamos oraciones por ellas. Dios ha determinado que algunas características de su poder no puedan ser experimentados si nosotros no levantamos una oración por ellas. ¿Cómo está tu vida de oración? Tal vez horas a la hora de la comida, Dios, los caminamientos, vámonos. Tal vez una oración fugaz, 10 segundos y es todo. Tal vez no puedes orar solo, no, no sabes orar solo. ¿Cómo está tu vida de oración, hermanos? Si nos visitas hoy, dame 30 segundos para hablar con los hermanos, por favor. ¿Cómo está tu vida de oración? No tienes porque no pides. Básicamente es lo que la Escritura está diciendo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes una relación personal con Dios? ¿Tienes un tiempo específico para venir a Dios y pedir a Dios y traer tus jericos a Dios con oración fuerte, poderosa o no? Algunas personas solo oran cuando están en grupo. Y dice alguien, el más espiritual del grupo, vamos a orar. Ah, oh, okay, ok, vamos a orar todos. Y empiezan a orar y que va el segundo y va el tercero y tú ya estás que se calle pronto, por favor. Ah, como tarda, le sudan las manos a este. ¿Es así tu vida de oración? Ay, qué enfadosa oración. ¿Es así tu vida de oración? ¿O tienes tú una relación personal con Dios? Una caminata íntima, audaz, poderosa con Dios. Tal vez por eso. Tal vez por eso no ves oraciones contestadas. Te contaba de Brittany al principio. Muchos hermanos estuvieron orando y ayunando por ella. Por muchos días. La semana pasada fue a... La semana pasada la llevaron a otro doctor. La refirieron a otro médico. Hicieron los estudios. ¿Sabes qué encontraron? Cero cáncer. No cáncer, Brittany. Es un milagro. Eso es un milagro. Y luego me dices que la oración no es poderosa o que la oración no funciona. ¿Sabes qué? Como seres humanos no hay nada más poderoso que podemos hacer que circular, dibujar un círculo alrededor de nuestros jericós, de nuestros sueños, de las personas que amamos. Hace rato te decía, Jericó se deletrea diferente para cada persona. Si tienes problemas en tu matrimonio, tal vez Jericó se, re, se deletrea perdón, reconciliación. Si amas a alguien que está bien lejos de Dios, tal vez Jericó se deletrea salvación. Si tienes, tal vez Jericó no es una de, deletrea, pero es una cantidad. Tal vez tienes una deuda enorme y Jericó es una cantidad de dinero que necesitas para pagar. Jericó es diferente. Tal vez Jericó es un código postal, un lugar donde quisieras vivir o, o una bendición que quisieras ver en un lugar. Es, Jericó se deletrea distinto para cada hombre, cada mujer. Pero al final de cuentas el llamado es exactamente el mismo, a orar. Los hombres más grandes en nuestro país o en el mundo son los hombres de, que han orado. Abraham Lincoln, un hombre de oración. ¿Sabes que él oraba en el Capitolio? Él, él oraba cuando iba a dar referir, referirse a la nación. Él oraba antes de los congresos. Él oraba frente a los senadores. Era un hombre de oración constante. Él oraba por su misión y su propósito. Era un hombre de oración y ha impactado la nación y el mundo. Otro hombre enorme de oración, Martin Luther King. Él decía, la inspiración para lo que yo hago está en mi vida de oración. La fortaleza para poder continuar luchando está en mi vida de oración. Hombres que han impactado al mundo son hombres de oración. Para cerrar, empezar a terminar. Haz algo, quiero pedirte algo. Hermanos, hermanas especialmente, si nos visitas hoy también, establece un hábito de oración regular, establece un tiempo para empezar a orar a Dios. 
Si no sabes cómo, pregunta a alguien que te invitó. Porque a veces dices, yo no sé cómo orar. Y esa es la pura verdad. Yo no sabía cómo orar. No tenía idea cómo orar. Tuve la necesidad de que alguien me enseñara. Venimos a la Biblia y aprendimos cómo puedo orar mejor. Entonces establece un hábito. Si no lo tienes, establecelo. Si quieres ver bendiciones, si quieres derrumbar murallas, si quieres llegar a la tierra prometida, si quieres disfrutar de la vida con Dios, establece un tiempo de oración. Si no, no vas a ver victorias. Martin Luther King decía, ser un cristiano sin oración es igual de imposible a estar vivo sin respirar. No es posible que te llames un cristiano, no es posible que te llames un discípulo y no tengas una vida de oración con Dios. No es cierto. Si no oras, no te engañes, no eres. Es imposible establecer, necesitas hacerlo. Dios ama hacer y cumplir promesas. No, es, no estás hablando a un Dios codo, uh, duro, que quiere hacernos sufrir y... y es un Dios amoroso, generoso, que ha prometido y desea cumplir promesas. Pero a veces no nos puede dar porque no estamos pidiendo. A veces Él quiere darnos y nosotros no queremos recibir. No mostramos nuestra dependencia, nuestra necesidad a Él. Y Él dice, pues yo aquí tengo, pídeme. Aquí está, pídemelo. Ah, ah, amén. No damos la honra y la gloria a Dios. Dibuja un círculo alrededor de tus, de tus oraciones y las promesas de Dios. Ora a Dios, Dios, ¿qué quieres para mí? Clama a Dios las promesas que Él ha hecho a tu vida. Y no te rindas. Oración. Hay una escritura en Daniel capítulo 10 que dice que la oración toma tiempo. Hay veces que la oración es rápida, hay veces que la oración es más lenta. Pero no puedes rendirte. Quiero terminar con esto. Identifica tu Jerico. ¿Qué son las cosas? Si pueden pasarla, Jerry, eh, la hoja. ¿Qué son las cosas que te gustaría ver en tu vida? Tu Jerico este año en, eh, de Dios. Luego, dibuja un círculo imaginario en cada una de ellas. Escoge un, un lugar de oración. Quiero animarte a algo. No sé si suena muy radical o no para algunos. Pero quiero que los próximos 21 días, quiero pedirte, los próximos 21 días, establece un hábito de oración y lectura de la Biblia a Dios todos los días. Haz un pacto con Dios, haz una cita con Dios. Haz un tiempo con Dios específico cada día por los próximos 21 días con tu Jericó. Oración fuerte, poderosa, no mediocre, fuerte y poderosa viniendo a Dios. Haz una cita diaria, puede ser en un parque, puede ser tu casa, puede ser el baño, eh, puede ser cualquier lugar que tú quieras, puede ser cualquier hora que tú quieras, en la mañana, en la mediodía, a mediodía, en la noche, pero establece un tiempo para orar por tu Jerico por los próximos 21 días. Ahora, ¿esto va a responder tus necesidades? Creo que para algunos de ustedes sí. Algunos aquí, si hacen esto, Van a haber respuestas increíbles en sus vidas. Algunos aquí sí, otros tal vez no. ¿Significa que la oración no sirve? No. El propósito es crear esta relación con Dios. El propósito es crear esta dependencia en Dios, reconociendo quién es Él y lo que lo necesitamos. Otra cosa, pues te quiero animar, las cosas que tú escribas, compártelas con tus amigos, con los hermanos, y oren unos por otros, compartan la oración unos por otros. Dice la palabra de Dios que la oración del hombre justo, dice, tiene mucho poder. Comparte la oración con otros. Vamos a trabajar los próximos días, los próximos 21 días, en una vida de oración que vaya más allá. Lo que yo empecé a hacer por mi casa ahí en, la, en, en Vía Verde, los que saben, en la, la propiedad que tenía antes la iglesia, allá abajo, empecé a hacer caminatas de oración. Trato de ir todos los días a caminar ahí. Y cuando voy a ese lugar está tan desolado que me permite hablar y hasta gritar. Y no me siento mal de que nadie me escuche. Y no me da pena porque no hay nadie más que Dios. Pero eso me ha ayudado muchísimo. He encontrado un lugar al que yo puedo ir a hablar, a orar, caminar, conectarme con Dios. Encuentra uno también. Levanta tu vida de oración 
Llévala a otro nivel para que empieces a ver la mano de Dios bendecirte. Acuérdate, no tienes porque no pides. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, quiero venir a ti hoy, mi Dios.